ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ഇമോഷനും വരുന്ന ഓരോ പോസും എല്ലാത്തിനും വരുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇമോഷൻ അങ്ങനെ ഒപ്പി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സിങ് സൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഈ സൈലൻസ് ഇസ് ഓൾസോ സൗണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു തരണം സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിനകത്ത് എക്സ്ട്രീം സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ സാറിമാർ ഓൾറെഡി വന്നൊരു കാര്യം അതിനൊന്നുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അത് നല്ല ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അതൊരു ബേബി സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞിടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇല്ല അല്ല ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചൊരു പരിപാടിയാണ് ഏത് ഏത് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന വരെയും ടെൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇതിനുമുമ്പ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നീ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷമാവും ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് ആര് പടം തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയമാനുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലൈൻഡ് ഒരാൾ എൻ്റെ സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാവണം അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അതായത് പാട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറുകു കുറുകു എന്നുള്ള ആ കുറു ആ കിളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത ഡിസൈനേഴ്സ് പിള്ളേരെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പോയി എത്രയോ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ കിളി തന്നെ വേണം അൽപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേര് കോമണായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം ആർ രാജകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ക്ലബ് ഓഫ് എം സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം യെസ് അപ്പോൾ അതിനെ ചോദിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീലിംഗ് ഭയങ്കര അടിപൊളി അല്ലേ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോം ടൗണിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി സുഖം വേറെ ഒരു ഇവിടുത്തെ കാറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു രസമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറിയ ഒരാളാണ് ആ ചെന്നൈയിലോട്ട് മാറി ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ടാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റസൂൾ പുകട്ടി കവാട് കിട്ടിയ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അപ്പോഴും സൗണ്ട് ഡിസൈനർ എന്താണ് സിങ് സൗണ്ട് അതുപോലെ ഓഡിയോഗ്രാഫർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന പേരുള്ള ശരിക്കും താങ്കളൊരു ഇത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് സൗണ്ടിനുള്ളത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് അതായത് അത് ആ റെക്കോർഡിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ പലത് വരും ഇപ്പോൾ സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാവാം സോറി നമ്മുടെ ഡയലോഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ബിംഗ് ആവാം അതേപോലെ സിങ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിങ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ നോയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡയലോഗ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സിങ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡബ്ബിങ് ഈ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മലയാള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം സിനിമകൾ സിങ് സൗണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം സിനിമകൾ ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നോയ്സി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എക്സ്റ്റീരിയർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയലോഗ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഒപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡബ്ബിങ് ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ഇമോഷനും വരുന്ന ഓരോ പോസും എല്ലാത്തിനും വരുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇമോഷൻ അങ്ങനെ ഒപ്പി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്ക
അത് റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ശബ്ദമാണത് അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുവയുടെ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ണ് മൂടിയിരുന്നാലും ശബ്ദത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് മൂടിയിരുന്നാലും നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ കണ്ണ് മൂടിയിരുന്ന് ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊരു എന്താ പറയുക ഇടിവെട്ടുന്ന ശബ്ദമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ശബ്ദവും ഡയനോസറിൻ്റെ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു പുതിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഡിസൈനർ ഈസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലി ഡിസൈനറിനുണ്ട് അതേപോലെ അത് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു ജോബ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഒരു സീൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ടർ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സീൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡിസൈനർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആ സീനെ എൻഗേജിങ് ആക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേ ബി ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൈഡിലൊരു നമുക്ക് പറയാം ആ സീക്വൻസ് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ആ ഡയറക്ടറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വയ്ക്കുക അപ്പം ആ ഒരു മെട്രോണോം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടു സീൻ മേ ബി ടക്ക് 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 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ എൻ്റെ ഓഡിയോസ് സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ഓഫ് ദ സീൻ ആക്ച്വലി മേ ബി അത് ഒരു ഡയറക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് തോന്നണമെന്നില്ല ഹിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ടു പീപ്പിൾ ടോക്കിംഗ് അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആംബിയൻസിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മാജിക് ഉണ്ടാക്കാം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻഗേജിങ് ആവുന്നില്ല ഒരു രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വൈ ഡോൺ ബി പു ടേക്ക് ദിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു എ ട്രാഫിക് എന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എന്തിനവിടെ ട്രാഫിക് വരണം അപ്പോൾ എൻഗേജിങ് ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പാസിംഗ് ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് അറൗണ്ട് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാ 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 ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പടം കാണും ആ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കഥ അത് ഇപ്പോൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എൺപത് ശതമാനം സിനിമകളും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഈ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ കാരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കൊണ്ടുതരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇത് സെൻസറിംഗ് അയക്കേണ്ടതാണ് പെട്ടെന്ന് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വരാറുണ്ടോ അല്ല ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ച് ഈ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിങ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മിക്സിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ അപ്പം മിക്സിങ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു മാ ആസ് എ മിക്സർ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും മിക്സിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഞാൻ ആസ് എ മിക്സർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ജോലി ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഓഡിയൻ്റെ ചെവിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു 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 നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊരു എ സിയുടെ നോയിസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മളത് എന്താ വെച്ചാൽ മെൻ്റലി നമ്മളത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിരിക്കുക പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് സൈലൻ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാൻ ലിസൺ ടു അത് സൈക്കോളജിക്കൽ സാധനമാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ സാധനം അടുത്ത
വി ആർ സക്സസ്ഫുൾ സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ മിക്സ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാർക്കും സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഇത് വേർതിരിച്ചറിയില്ല ആ മിക്സിങ് എന്താ പോലും അറിയത്തില്ല ഫേഡർ പിടിച്ച് അപ്പ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നുള്ള അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയലോഗ് വരുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക് ഇറക്കുന്നു മ്യൂസിക് ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മ്യൂസിക് കൂട്ടുന്നു ഇതല്ല മിക്സിങ് ഇത് മിക്സിങ് ഇതിനെയാണ് മിക്സിങ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റോങ് ആണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെവിയായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്താണ് നല്ലൊരു മിക്സ് വെളി വരിക ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനവും കൂടെ കുറച്ച് ഒരു രൂപത്തിലല്ലേ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ തിയേറ്ററിൽ തലയ്ക്ക് മോളിൽ കൂടെ പോകണോ താഴെ കൂടെ പോകണോ മോളിൽ കൂടെ പോകണോ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിക്സ് റൂമിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഈ ഡയറക്ടർ ഇത്രയും തുടക്കം മുതൽ അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയം മുതൽ കൺസീവ് ചെയ്ത സിനിമ സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നത് ആ നിമിഷമാണ് ഞാൻ പല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് പലരും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു റീല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫൈനൽ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഈ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇതാണ് ഓഡിയൻസ് കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമോഷനുണ്ട് ആ ഇമോഷൻ ഭയങ്കരമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ബേബി ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് വെളിയിൽ വന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം അവിടെയാണ് തിയേട്രിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഏരിയ മിക്സിംഗ് റൂമാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് സൂപ്പർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്റർ ആണോ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് കാരണം അത് പിന്നെ ടി വിയിൽ വരും ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ വരും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സസ് ആണ് മിക്സിങ് ഇതെല്ലാം ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തനിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം വേറെ ചെയ്യണം തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധമല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൂവി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിയലിസം ഉണ്ട് അൺറിയലിസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് സൗണ്ട്സ് ആണ് മാക്സിമം അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളു കാരണം ഇടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇടി ഇത് പോരല്ലോ ഇടിക്ക് ഇടിയും ഇമ്പാക്ട് വേണമല്ലോ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തണ്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വടിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ തണ്ടറും കുറച്ചും കൂടെ ബേസും ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഒരു പ്ലക്കും ഒക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇടി വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇടി അവിടെ തിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങണം ഒറ്റ ഇടിയിൽ ആ ഇടി ഒരിക്കലും നാച്ചുറലി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതെ 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 സോ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ അതാണ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതേ ഇടി ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ പടം ഇപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റ് പടത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതേ കേടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂസേജ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ യൂസിൽ അല്ലാതെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളൊരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് ഈ ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ടോട്ടലി ഒരു അതിന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവരെ വെളിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരൊരു ഡെയിലി വേജസ് പരിപാടി പോലെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ അവരുടെ ബാ ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും വേറെ ലെവൽ അത് അതിലോട്ട് അവർ അങ്ങനത്തെ അത്രയും ഗവേഷണം ചെയ്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് അവർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പം ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്
അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മണ്ണിലാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ മണ്ണിൻ്റെ പിറ്റിൽ അവർ നടക്കും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പിറ്റ് സോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിന് അതിനൊരു ഡേ ഡേ ഓർ ടു മേ ബി ടു ഡേയ്സ് വരെ എടുക്കും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻ്റെ പുഷ്ഷ്സ് മാത്രം എൻ്റെ ടു ഡേയ്സ് വർക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് സിങ്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ഓടുന്നതിന് ടട്ടെന്ന് ഓടും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടാമത് ഇരുന്ന് അതേ ടെമ്പോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിമ്പിൾ അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജോബാണ് അത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്തിരുന്നിട്ട് അവർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതേ ടൈമിങ്ങിൽ ഓടണം എന്നാലേ അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് ആ ഓക്കെ അവൻ ഓടിപ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടു അവനത് ശബ്ദം മാറി നിന്ന് എന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു തെറ്റായി കേട്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇടുന്ന ശബ്ദം പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ടോ പോലീസ് അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ നാച്ചുറലായി അന്ന് നമ്മൾ കളിയാക്കും അതിനൊക്കെ പക്ഷെ അന്ന് അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെതർ സാക്ക് ഒരു ലെതറിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് ഒരു തടി കഷ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പണ്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ലെതറിന്റെ ആ ക്രഞ്ചും കൂടെ അത് അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്ഥിരം എല്ലാ ചെരുപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ നടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന് പോലും അത് ഇടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ട് മാറി പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ബോഡി ടച്ചസ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നുണ്ടാവും കൈ തട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അടുത്ത വേറൊരു ട്രാക്കിൽ സോ അങ്ങനെ എല്ലാ ശബ്ദവും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഈ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ കസേര ഇങ്ങനെ ഈ സൗണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആംബിയൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് ആംബിയൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് ആംബിയൻസ് ഈ പടത്തിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പടത്തിൽ ആ അതാത് സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ക്രൗഡിൻ്റെ ട്രാക്ക് തനിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തനിച്ചിടണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് അമ്പത് ട്രാക്ക് ആംബിയൻസസ് ഉണ്ടാവും കിളിയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേ ആ ഒരു 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 ഇതുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാ ഇതുണ്ട് കാതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അക്വസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇതും ഇത് ഈസ് ഓൾസോ സൗണ്ട് ഓക്കെ ഈ സൈലൻസ് ഈ സൈലൻസ് ഈസ് ഓൾസോ സൗണ്ട് സോ അതും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു തരണം സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈലൻസ് ഇവിടെ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അല്ല ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ആകെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രീം സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കും നമ്മളെ പേടി ഉണ്ടാകും ആ പേടിയാണ് നമ്മൾ പല ഹൊറർ പടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് ഒരു ബാങ്ക് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ അത്രയും ഡെഡ് സൈലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പടം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു മഷ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഒന്ന് പറ്റിയതുപോലെ ഒരു ഫീൽ വരും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് ആണ് അതുപോലെ എടുത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈൻ ബോക്സ് ഇപ്പൊ കാറിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ അതാണ് സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും സ്റ്റോക്സ് പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാറിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതല്ല പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും പ്രീ മറ്റേ ഒരു ഒരു തമിഴിലൊരു പടം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തിയേറ്റുകാരനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ തിയേറ്റുകാരൻ്റെ ഒരു പടത്തിലെ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ആ തിയേറ്റുകാരന് പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡോറിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡിക്കിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ രണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡയലോഗ് ഐസൊലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസോടോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗിനുണ്ട് ആ പ്ലഗിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പ്ലഗിനായിരുന്നു ഈ പടത്തിൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഡയലോഗായിട്ട് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഡയലോഗിനെ തനിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് 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 പറഞ്ഞ ഈ പടത്തിൽ സംഭവിച്ചു എല്ലാ പടത്തിലും ഇനി പറയുന്ന ഇനി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചില പടങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പം ഡയലോഗിൻ്റെ ലെവലിനെക്കാളും കൂടുതൽ മ്യൂസിക് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയലോഗിൻ്റെ അടിയിലാണ് മ്യൂസിക് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഏതാണ് റേഷ്യോ ട്രാക്കിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ ആ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഡയലോഗ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസ് എവിടെ കാണും അതെല്ലാം എനിക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പിന്നെ പുതിയ മ്യൂസിക്കും പുതിയ എഫക്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മെയിൻ പടം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നത് പാട്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പാടി വെച്ച് ഇഷ്ടം മോണോട്രാക്കി വിടും അപ്പോൾ ഇത്രയും എൻ്റെയർ പടം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ട് ഢമാൾ ഢമാൾ എന്ന് വന്നിട്ട് പാട്ട് വരുമ്പോൾ ഷൂ എന്നായി പോകാൻ തിയേറ്ററിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കും പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്താ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഓഡിയൻസ് സ്ക്രീനിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അവർ ഫോൺ എടുക്കും കയ്യിൽ അത് അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ പാട്ടും എന്തായാലും മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം എത്തി അങ്ങനെ പാട്ടിനെ പാട്ടും മാറ്റി പാട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റായി അതിൽ രണ്ടാമത് ഫുള്ളായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ തനിച്ച് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു പിന്നെ ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പോർഷൻസ് എനിക്കിപ്പോൾ ചില ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിൽ ഡബ്ബിങ് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് രണ്ടാമത് ഡബ്ബ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സീക്വൻസിൽ ലാലേട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിൽ ഒന്നും ലാലേട്ട് വാർ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഇടി മാത്രമേ ഇടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു മറ്റേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഏരിയാസിൽ മാത്രം ഡബ്ബിങ് ചെയ്തു ഡബ്ബിങ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു എല്ലാം ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ലേണിങ് കേൾ ഭയങ്കര ലേണിങ് കേൾക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ലേണിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻ ബോയ് മൊമെൻറ്റും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ കണ്ട് അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് എൻ്റെ പടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഓർമ്മകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പത്തൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എസ് പി വെങ്കടേശ് സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ എസ് പി വെങ്കടേശ് സാറിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പടങ്ങൾ കാക്കക്കോയിൽ കാക്കക്കോയിലല്ല വേറെ പ്രിയ പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ തന്നെ പടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് വീണ്ടും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും റീക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലിയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് തുടക്കത്തിന് സംഗീതമൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പക്ഷേ ട്രാക്ക് മാറ്റി നേരെ അങ്ങ് പോയി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ താങ്കൾ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ശബ്ദത്തിൽ വന്ന് പെട്ട ഒരാളാണ് അതായത് ഞാൻ വെളിച്ചത്തിൽ വെളിച്ചമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാമറ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നതാണ് മ്യൂസിക് അവിടെ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഞാൻ വയലിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താ പറയുക മൃദംഗം വായിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് എട്ട് വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു സോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മ്യൂസിക് എന്നും കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് അതിനൊരു വാല്യൂ ഫീൽ ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വിഷമമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്
പല്ലവി പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അവരൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് എന്ത് മ്യൂസിക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കണക്ഷനും മറ്റേതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെന്നി ചെറിനും റോണി റാഫേലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ട ഐഡിയ തന്നെ അവർ അവർ വേണമല്ലോ വായിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സോ അവർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അവരായിരുന്നു സോ ട്യൂൺ മാത്രം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തത് എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത് പാട്ട് റെഡി പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ടെക്നിക്കൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇൻഡെപ്തിലുള്ള കുറച്ച് കണക്ഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല്ലവിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചു രണ്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ല അപ്പം അപ്പം ചിറ്റമ്മ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഇത് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ആ റെക്കോർഡിങ്ങിന് അച്ഛനാണ് ഇരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചിറ്റമ്മ പാടുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം എപ്പോഴും എൻ്റെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാജുവലി നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അധികം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് കയറി കാരണം ഈ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പുതിയതായിരുന്നില്ല സ്റ്റുഡിയോ എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോകുന്നു ചിറ്റമ്മ പോകുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടും ഓ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ നല്ല ബിരിയാണി വരും അപ്പം അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തോടാണ് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം പോലെ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ സ്ഥലം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഒരു മാസത്തോളം അവിടെ സ്റ്റുഡിയോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ വർക്ക് രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡെയിലി എന്നാണോ സ്റ്റൂ സ്കൂളില്ലാത്ത അന്നൊക്കെ അവിടെയാണ് ചിത്രാഞ്ജലിയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്യാമറയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയമാമനാണ് പ്രിയത സോറി പ്രിയമാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചിരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പ്രിയ പ്രിയദർശൻ കാരണമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ കസേരയിലുള്ളത് ഇന്ന് ഈ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പടം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എന്നെ എത്തിച്ചതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു പങ്ക് അച്ഛൻ ചിറ്റപ്പൻ പ്രിയദർശൻ അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എനിക്ക് സംഭവിച്ച് ഇത് ക്യാമറ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രിയ പ്രിയമാവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പൂനെയിൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രിയമാവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഫ്രെയിംസ് എന്ന സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ വന്ന് നോക്ക് അപ്പം നിനക്ക് ശരിക്കും നിൻ്റെ അച്ഛനും ചിറ്റപ്പനും പറയുന്ന സിനിമയെ നിനക്ക് അറിയുള്ളൂ നിനക്ക് സിനിമ എന്താണെന്നുള്ളത് നിനക്ക് അറിയില്ല ഒരു പിടിയില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക് ഇത് നിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുക ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മിക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പല ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ടാവും ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നീ ഒന്ന് ഓടി നടന്ന് കാണ് എന്നിട്ട് നീ പറ ക്യാമറയ്ക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം ഏ അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നീ ക്യാമറയ്ക്ക് പോകുന്നു പറയുന്നല്ലോ നീ എന്ത് ധൈര്യത്തില്ല പറയുന്നത് ചോദിച്ചു എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ര ഇത് ഇത് അതായത് ബ്രെയിൻ വാഷ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു സന്തോഷേണ്ട കൂടെ സന്തോഷേണ്ട കൂടെ പോയി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് നിൻ്റെ വർക്ക് നീ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷമാവും ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്
ഈ തിയേറ്റർ പുതുതായിട്ട് കെട്ടുന്നവർ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ പൈസ കൊടുത്ത് സ്പീക്കേഴ്സും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് ഭയങ്കരമായ ആംപ്ലിഫയറും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് ഭയങ്കരമായ എക്യുപ്മെൻസ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രോ ഡു പ്രോപ്പർ അക്വസ്റ്റിക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം അമ്പത് ശതമാനം തിയേറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡു എ ഗുഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കുറേ ലൈറ്റും വെച്ച് കുറേ തുണി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്വസ്റ്റിക്സ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഈ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര റോങ് ആണ് അക്വസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്ന ശബ്ദം ഒഴിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം റൂമിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചെവിയിൽ എത്താൻ പറ്റണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ കല്യാണ മണ്ഡപമൊക്കെ എടുത്ത് ഇതാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കറിൽ നിന്നും വെളിയിൽ സൗണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് സൗണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എക്കോയാണ് ഇത് ഇത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓന്ന് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അക്വസ്റ്റിക്സ് ശരിയല്ല ഇതേ സ്പീക്കർ നല്ലൊരു അക്വസ്റ്റിക് ഉള്ള പന്ന സ്പീക്കർ ഒരു ഒരു ബേസിക്കലി മൂന്ന് മൂന്ന് ജാതിയിലുള്ള സ്പീക്കർ ഒരു നല്ല സൂപ്പർ അക്വസ്റ്റിക് റൂമിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് പ്ലേ ചെയ്താൽ പോലും നന്നായിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കേണ്ടത് കൃത്യമായി ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തും കാരണം അക്വസ്റ്റിക് പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഞാൻ തിയേറ്റർ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പല തിയേറ്ററിലും നിങ്ങൾ പോയി കാണുന്ന സമയത്ത് നടുക്കല്ലേ പാസേജ് അതെ അല്ലേ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എവിടെയാണ് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പടം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൃത്യം നടുക്കുക അതായത് മെഷർ ചെയ്ത് കൃത്യം നടുക്കിരുന്നിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആസ് എ മിക്സിങ് എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്പോട്ടാണ് മിഡിൽ ഓഫ് ദ എൻ്റയർ സ്പേസ് ഈ മിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ മിഡിലാണ് ഇന്ന് മിക്ക തിയേറ്ററിലും വഴിയുള്ളത് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിലാണ് നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എന്താണ് എൻ്റെ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് പറയുന്നൊന്നും കേട്ടില്ല ഇപ്പം കണ്ടില്ല അതൊക്കെ റോങ് ആണ് ഇപ്പം കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഒരേ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് വിഷ്വൽ ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും മെയിൻ ഫൈനൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നാണ് ഇത് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തിയേറ്ററുകാരും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അവരുടെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളൊരു സിനിമ മോശമായിട്ടൊരു ഔട്ട് കൊടുക്കുമോ കേൾക്കാത്ത ഡയലോഗ് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഔട്ട് വെളിയിൽ പോകാൻ ഒരു ഡയറക്ടർ സമ്മതിക്കുമോ ഒരു ഓഡിയോഗ്രാഫർ സമ്മതിക്കുമോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സമ്മതിക്കുമോ അവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹാപ്പി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഔട്ട് വെളിയിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേൾക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർമെൻറ്റ് എല്ലാ സിനിമയും നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കുറേ കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആവും സിനിമയായിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡിപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച ആ സിനിമയുടെ കംപ്ലീഷൻ വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഓടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും അത് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ടോ നമ്മൾ സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ദൈവാധീനം കൊണ്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും തെറ്റിപ്പോകാറില്ല കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മൾ ആളല്ല ഒരു ഇത് നല്ല സിനിമയാണോ ചീത്ത സിനിമയാണോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇത് നല്ല സിനിമയാണ് അത് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അത് അതിന് നമുക്ക് ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് നമ്മളൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആവുക എന്നുള്ളത് ആ സിനിമയുടെ ഭാഗ്യം കൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം പൈസ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ ആളല്ല ഇപ്പം ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു പടത്തിനെ കുറിച്ച് നന്ന നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു പടമാണ് മൊമ്മോ ഇൻ ദുബായ് ഞാൻ മിക്ക എന്നെ പല സ്ഥലത്തും വിളിച്ച സമയത്ത് എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊമ്മോ ഇൻ ദുബായ് ഗംഭീര പടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊമ്മോ ഇൻ ദുബായ
അത് ഈ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമേ ഇപ്പോൾ രംഗസ്ഥലം കാന്താര പോലത്തെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടി സിനിമകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമയോട് യെസ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു സെലക്റ്റീവ് ആവുന്ന സ്റ്റേജ് വരാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ടിവിറ്റി വരില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് വരുന്നവരാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു അതോടുകൂടി ഞാൻ പിന്നെ അവരോടുള്ള ബന്ധം തീർന്നു ഞാൻ നോ പറയാൻ എനിക്കായിട്ടുള്ള സ്പേസ് എനിക്കില്ല അവർ വരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻ പേര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പേര് ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇല്ല സോറി എനിക്ക് സമയമില്ല ഈ പടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റോങ്ങാണ് ഒരു ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അതുള്ളി നടന്മാർക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ആ പടം ചെയ്തു ഒരു ഒരു മോശം സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബഡി കേസ് എനിക്കും എൻ്റെ മാർക്കറ്റും പ്രശ്നം വരുന്നത് പക്ഷെ നല്ലൊരു സിനിമ അതിൻ്റെ പത്ത് പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആറ് പടം നല്ല സിനിമകളുണ്ടാവും മറ്റേ രണ്ട് പടത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെതായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ നമ്മളാൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു സെലക്ടിവിറ്റി എൻ്റെ അതില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൺപത് ശതമാനം സിനിമകളും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് താങ്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെ തുടക്കം മുതലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് തുടക്കം മുതലേ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സി അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും കാണാത്ത സിനിമകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആരും കാണാത്ത സിനിമകൾ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് ഞാൻ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പടമുണ്ട് അന്ധേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മലയാളം പടം അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തു ഞാൻ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ഒരു വേറൊരു സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ് സൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ബുള്ളറ്റ് സൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് മ്യൂസിക് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് ടെമ്പോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തുപറ്റി ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് സാധനം മ്യൂസിക് കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശബ്ദത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടി നമ്മൾ ഈവൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ മ്യൂസിക്കിനും ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മാജിക് അങ്ങനെ മാജിക് ഉണ്ടായ പടമാണ് പ്രേമം ഇപ്പോൾ പ്രേമത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രേമം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത പടമാണ് അപ്പോൾ പ്രേമത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള മാജിക് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ ഫസ്റ്റ് റീൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മ്യൂസിക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പടം കാണുന്നവർക്ക് ഫുട്ടോ എന്നാ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മ്യൂസിക്കലി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മ്യൂസിക്കേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇത് എഫക്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം കോളേജിലേക്ക് വരുന്നു മറ്റവർ വരുന്ന് കൊട്ടുക പിള്ളേർ വരുന്ന് കൊട്ടുക അപ്പോൾ ടക്ക് 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 അത് അത് ലൈവായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു അത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊട്ടി തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മ്യൂസിക്കായിട്ട് മാറി അത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അല്ലല്ലോ അത് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ കട്ട് ചെയ്തു പ്രേമായിരുന്നു അല്ല സിങ്ക് ആക്കി അതായത് സിങ്ക് ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് അത് സിങ്ക് പോലെ ആക്കി വർക്ക് ചെയ്തുങ്ക് എല്ലാം ഡബ് ചെയ്തത് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി ഇടും നമുക്ക് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടി വേബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലഗിൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതുവഴി നമ്മൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിയൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ ആയിട്ട
അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അൽഫോൺസ് പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻകാരി തന്നെ വന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് മീൻ വിറ്റോണ്ടിരുന്ന ആ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ജയിലിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അത് അവർ വന്ന് അവിടെ ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് ഡബ് ചെയ്തു അതേപോലെ അൽഫോൺസിൻ്റെ തന്നെ അമ്മയാണ് മീൻ മേടിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് മീൻ മേടിച്ചു അവർ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർ സ്റ്റുഡിയോ വന്ന് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചായ അത് അൽഫോൺസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ചായക്കടക്കാരൻ തന്നെയാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഡെയിലി പരിപാടി ചായ അടിക്കുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പുള്ളി അവിടെ വീണ്ടും വന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് മാറി പക്ഷെ അതാ പറഞ്ഞത് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളോട്ട് കണക്റ്റ് ആവണം നമുക്ക് തോന്നണം ഇത് റിയലാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് പടം വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വിളിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പണിയാണോ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയാണ് ഇത് ഇല്ല ഇവർ ഈ കരിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം അവർ മറക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരരുത് ഓക്കെ ഡോൺ കം അത് അവർ അവർ വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ എത്ര രൂപ കിട്ടും അതാണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ കരി ഈ ഈ ഈ കരിയർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല പൈസ നിങ്ങളെ തേടി വരും നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങളെ കാണിക്കും സിനിമയ്ക്കകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കും പൈസ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പൈസ തരും നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾ പൈസ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല അത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എത്ര രൂപ കിട്ടും പക്ഷേ അവർക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ കം നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടോ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കം ദി സ്പേസ് ഈസ് ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് ആവാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം പറ്റും പക്ഷേ അതല്ല നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോൺ കം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ചെന്നൈ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ പറ്റുന്നു പറയാമോ ആ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെന്നൈയിലുണ്ട് മോളിപ്പം ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അവൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരീക്ഷയും ബഹളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾ സൗണ്ടിൽ വരാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അവൾ 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 പക്ഷേ കൊച്ചിലെ മുതലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പല സിനിമ ഇപ്പം മായ പോലത്തെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷീ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഹു നോസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ 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 തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടുന്ന കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി ഓക്കെ സിനിമ കാണാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ കണ്ട് 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 മടുത്തു അച്ഛനോ ഇപ്പോൾ അപ്പത്തോട്ട് നോക്കുക അതാ അപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടും എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ അവൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ വർക്കുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളിപ്പം കാന്താര കാന്താര അല്ല സോറി ഇപ്പം മാളിയപ്പുറം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ അച്ഛാ ആ സീനിലുള്ള ഡയലോഗ് കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്തുറ്റി ആ ഡയലോഗ് കൂടിപ്പോയേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ നന്നായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവം ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സ്പേസ് വെട്ടി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല അവൾ മോളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ വരട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ വരട്ടുന്ന അവരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന പോലെ എൻ്റെ മോളുടെ അടുത്ത് വരില്ല അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഫ്രീഡം എടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കാരണം അത് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തപസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ തപസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തപസ് പറഞ്ഞു എഡോ ഐ വിൽ ടീച്ചർ സെൻഡ് ടു മീ